Kamusta ko kayo? Mabuti? Okay ba trabaho? Okay naman? Nanay Karitan, welcome po sa nung ako. Ayaw kong mami dahil ito sa kapila. Kasi naman kong mami nung kanina kumakanta sa likod. Pwede ko ba yung mag-bugi mami? Yan. So, uh, gusto kong ituloy yung uh, nag-uusapan natin intentional. So, may tatanong mo sa inyo, saan ang uh, pinakamatagal na ginugugol yung oras mo? Karamihan sa atin. Trabaho? Pag-studyante? Eskwela? Diba? Buti na lang bakasyon ngayon. So, Nais kong tarakayin sa araw na ito, paano ba natin ay bibigay ang karambatang pagsamba sa Panginoon sa ating mga trabaho dahil much of our time are given to work. And I hope ang trabaho ay hindi maging sa at agabal sa ating pagsamba sa ating Panginoon. But post, ito ay maging paraan kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon. Let the work be a blessing and not a hindrance to how we worship God. Minsan ho kasi, pag nabibless tayo ng trabaho, ang muna natin nakakalimutan ay yung oras natin. Teka, ako po ay uh, dinala ng Panginoon sa iglesia nung ako'y walang trabaho. Nung ako'y walang pinapukasan, nung ako'y nawala ng pamilya, nung ako'y uh, hindi alam kung saan ko punta. So, noong 1995, dinala ko ng Panginoon sa isang iglesia at doon nakita ko ang pahalagahan ng trabaho dahil wala na akong trabaho. So, tinuring kong trabaho lahat ng ginagawa ko sa church. Tumuto, kumanta, magsalanta ng silya. Kaya, kung ano yung ginagawa ko sa dati kong trabaho, kasi sa dati kong trabaho, kung saan ako ikang mga awit, Isang oras bago kami kumanta, nandun na kami sa lugar ng aming kapantahan. Nasanay na po ang hindi pa nagtuto ko na gawin yun. So kahit sa trabaho ko ngayon, at kahit nasa iglesia na rin ako, ganun din yung ginagawa ko. Siguro magandang bagay yung natutunan ko. Pwede naman gamitin kung nasa iglesia. Pero ang maganda ho doon, meron tayong magandang na ipapakita sa ating mga kapamilya, sa ating mga ka-iglesia, at lalong-lalong lang sa ating mga katrabaho. So, nung ako po ay nai-recommenda ng ating pastora, si Pastor Robert, sa isang trabaho sa isang Christian recording company, ay ginamit ko lahat ng natutunan ko sa church. Kaya hindi yung natutunan ko sa trabaho, dahil yung natutunan ko sa church, doon sa binigay sa aking trabaho. Kaya, nagtagal po ako doon ng tatlong taon. Bakit tatlong taon lang? Kasi nagpastor na po ako. Nung ikalawang promotion ko, Tinawag na ako ni Lord. Three months after I was promoted as manager, the Lord told me, leave and do what I want you to do. So, nung naging pastor na ako, prayer ko lang ay sana makasama ko yung mga katrabaho ko dati. So, ayan po si Reggie at si Kim. Natutuwa ko na ang unang kauna-una ang cell group ng Nuko. May narito pa rin. Ako yon si Ate Joanyo, si Reggie at si Kim. Nandito pa rin sila. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Masarap po yung mga nakasama mo noon na nagtatagay na dyan pa rin. Pero, lumangon noong panahon at uh, na-bless ni Lord. So, naging administrator na nga ako ng Peace and Impossible kung saan siya nga katiwan ng mga paaralan ng inyong mga anak at ng iba pang ministries like feeding. At yung opisina ko namin noon ay nasa West Avenue. Pero nakakatuwa rin ang Panginoon ng Maris Cameron. May, may tangay din naman kami mag-isang pamilya. Yan po si Rudy, si Tari, at si Rio. Nasa ano sila ngayon? Nasa ng Balice. Dahil wedding anniversary ng kapatid ni Rudy. So, ano pang sinasabi ko rito? Mahalaga po na pinagayaman natin at sinisino ang ating mga trabaho. Bakit? Ang may ato sa bibig. So, kung tayo ay estudyante, ang ating trabaho ay mag-aral. Sino mga estudyante rito? Okay? Pag estudyante kayo, ang trabaho nyo ay mag-aral, hindi maglaro. Ulitin ko ah, pag kayo ay estudyante, ang trabaho nyo ay mag-aral, hindi maglaro, hindi mandigaw o magpaligaw. Naintindihan nyo? Okay? 
Okay? Pag estudyante kayo, hindi kayo pwedeng magbuntis o magpabuntis o mambuntis. Okay? Naintindihan niyo ba 'yon? Opo. Okay. Ano gagawin pag nagsisinungaling? <laughs> so, hindi maganda ang magsinungaling. Kung tayo ay empleyado, ang trabaho natin ay gawin ang ating hanap ng buhay. Bigay natin ang gusto, anuman ang meron tayo, upang i-bless ang Panginoon at i-bless ang ating mga amo. Dahil alam natin, may isang among tunay. Kilala nyo ba yung among tunay? Si Lord John. Kahit hindi tayo nakikita ng mga amo natin dito sa lupa, nakikita ko tayo ni Lord. Minsan, naikwento ko na ito, eh, nagsito ko ng ulitin. Noong nagtatrabaho na ako sa isang recording company, I was the ANR. Ako ho ay naglalakip ng mga awit sa kayong kanta na babagay sa mga awit. So wala pong nakakapasang awitin at sinirilis sa market na hindi ko inaaprobohan. Minsan, yung tusan ako ng immediate superior ko. Leo, meron tayong uh, pastor's meeting bukas. Pwede pakisalansan. Nakikusap naman siya. Pwede pakisalansan ng silya doon sa function hall. So, being an obedient uh, employee and subordinate, I, I oblige. Pero habang sinasalansan ko, trabaho ko pa ba to Lord? Hindi ba trabaho ko rito eh? Hindi ba trabaho ko rito sa production? Bakit, bakit kailangan magsalansan ng silya? And the Lord spoke to me. And the Lord said, Anak, do it for me. At wala... Siguro yung tao na ano nga ang nakita kong napakagandang salansa ng silya. Parang sinukat ko pa siya at sinipat ko. Kasi I'm doing it for the Lord. If you do your best, best for the Lord, you can do your best for others. The reason why we cannot do our best for others is because we have not done anything best for the Lord. I guess, no? Let's start with the Lord always. Always. So mga, mga may trabaho rito, Your trabaho, so your trabaho is to do your hangatuwa. So your work is to do your job. If you're a housewife, your work is to manage your home. If you're a housewife, so kailangan maayos yan. Kung hindi kayo marunong maglaba, maghanap kayo. Meron naman internet. O paturo kayo sa mga magulang nyo, paturo kayo sa lola nyo. Ang mga lola natin at mga magulang, lalo na sa edad ko, ay magagaling maglaba, magagaling magluto. So hindi pwedeng sabihin, hindi ako marunong magluto. Kung may asawa ka na, kailangan mong alaming magluto. Misis! Nangikinig ba kayo? Okay, kung kayo yung isang misis, kailangan nyo na mag-aaral magluto. Hindi ko ito sa pilitan. Ito ay suggestion upang maging maganda ang inyong pagsasama. Hindi ko pwede sabihin, hindi ako talaga pinalaki na marunong magluto. Pwede ko mag-aral. Pwede mag-aral maglaba, pwede mag-aral magluto, pwede magpaturo. It's, it's, it's a sign of humility para magpaturo. Now, if you're a father, your work is to lead your family. Yan ang number one. Maliban sa hanap buhay, your work is to be your family. Simple lang, gather mo sila. Kung di ka pasanay, once a week, gather mo yung pamilya mo, mag-pray kayo kasama ang misis mo at ang inyong mga anak. Ilagap mo ang iyong buong pamilya sa Panginoon. Simple lang mo yun. A anyone here, whether you believe in Jesus or not, it's a good thing to do. More so if you believe in Jesus, All blessings will come upon you. So, mga ama, pwede bang pakitakas ang kamay? Ang pangunahin trabaho nyo ay pangunahan ng inyong pamilya sa panalangin. Nagsisimula yan mamaya pag uwi ninyo. Okay? Okay? Walang sumasagot na tatay ah. Huwag niyong patamaran to. Totoo. Nangyayari na sa akin to, kinatamaran ko to. Kung ano-anong kalukohan nangyayari sa buhay. Huwag niyong patamaran to. Kasi once you declare the Word of God, and you know the Word of God, you will read the fruit of what you have sown. Naintindihan niyo? Kung ano yung tinanin niyo, yun yung nakaanihin niyo eh. 
So, imbis na magdeklara kayo ng reklamo, ideklara nyo ang salita ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya. I'd like to share with you some verses from the book of Genesis. At ito ho yung panahon na lumabas na si Adan at si Eva mula sa hatin dahil pinalabas sila ng Panginoon at nagsilang sila ng kanilang unang anak. And si Eva lang pala ang nagsilang. Okay? So, ang sabi ko sa Genesis uh, 4 verse 2, later she gave birth to his brother. Una ko si Cain kasi pinangalak. Pero kambal sila. Una lumabas si Cain, katapos si Abel. Later, she, meaning si Eve, gave birth to his brother and named him Abel. When they grew up, si Cain at si Abel ay lumaki na. Abel became a shepherd while Cain cultivated the ground. So naisip ko po, ang mga pangunahing uh, hanap buhay noong araw ay isang pastol at isang magbubukit. Ah... Uh, Two or three weeks ago po ay nagkaroon kami ng field trip ng ating VA uh, student at nagpunta kami sa GK Farm, Gawad Kalinga Farm sa Pandi, Bulacan. At uh, tinanong po kami ng aming tourist guide, what do you think is the average age of farmers in the Philippines nowadays? So nagsagot lang kami, yung iba nagsagot 30, 35, 40, 40, average age po ngayon ng isang magtubukid dito sa ating bansa ay 58 years old. Wala na akong gusto mag-farmer. O may gusto man, sila ay natitigil. Imagine ninyo kung ating bansa ay wala na nagtatangin. Di ba nung araw, naalala ng ating mga magulang nanay, the Philippines or Nueva Ecija are Central Luzon was the rice granary of the Philippines. And the Philippines was known for its uh, rice. Ngayon kahit tayo ay nahubusan, I believe na dahil ito ay wala nang nagnanais magtanim pa. Ang lahat ay nagpupunta sa lungsod. At pagamat maraming kaginhawahan ng buhay sa lungsod, wala pa rin tatalo sa simpleng buhay ng isang magbukupin at ng isang pastol. Why? Kasi isang pastol, inaalagahan niya ayaw, pwede niya nang katayin yun eh. Ang magbukupin, pwede niya kunin yung halaman para kumain. Pero tayo rito, kayot tayo ng kayot para lang bumili sa grocery ng pagkain. Tama? Press ba yun? Hindi rin. Hindi rin sa organic. So minsan naiisip ko, bumalik na lang kaya ako pagbukupin. Kasi kung may konti kang lupain, may tanim ka at may alaga kang tayo, mabuhay ka na eh. Kung yun lang naman ang gusto mo. Pero dahil may mga pangarap tayo, hindi naman mo masarap, masamang kabutin. But not to the expense of our health and our family. Nag-gets no? Maganda po may hanap buhay. At minsan, sa hanap buhay, siyempre gusto natin malaki ang sweldo. Isa lang po ang kilala kong malaking magpasweldo kahit wala kang alam. Sigat. Tubukan nyo. Ako lang, alam, malaki sa loob. Pag tumatango ka dyan. <laughs> Hindi ko po. Hindi ako nagyaya pa. I give glory to God. Wala po akong alam. Nagpastor ko, wala akong alam. Lahat natutunan ko dito. Naging administrator ako ng Vision Impossible. Wala kami alam niya atin. Niya. Lahat natutunan ko na o JT on the job thing. Pero kung gusto niyong malaking sweldo, magtrabaho ko kayo para kayo. Okay? So itong mga kapatid na ito, pareho silang naghahanap buhay. At uh, isang araw, naisipan ko, o oh, ginawa nila yung nararapat, sila po ay parehong nag-alay sa Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, kain offered some of the fruit from his harvest. Si Cain daw, yung ilan doon sa mga uh, ani niya, sa kanyang mga pananim, binigay niya. But Abel, pinuha niya yung taba ng kanyang mga alaga galing doon sa kauna-unahang ipinanganak na hayop na kanyang inalagaan. So mababasa niyo po sa Biblia, ang sabi po roon, 
ang hain o handog ni Abel ay kinalugda ng Panginoon, ngunit kay Cain, hindi niya tinanggap. Sabi na nang sabihin na iman panganaman ni Lord. Alam mo, ang si Lord ay mahabagin, pero meron siyang prescription. Meron siyang itinakda kung anong pagsamba ang ibibigay natin sa kanya. Bakit sa Diyos eh? Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba ang lumalanggan? Iniisip niyo na ba kung saan kayo galing? Minsan ba wala kayo magawa, nakupo lang kayo sa may bintana, hanangiti lang kayo? Siniisip niyo, saan kaya ako talaga galing? Mas may nagdaang kaibigan mo, sabi niya, sira siguro ulo niyo. Naisip niyo ba? Minsan naisip ko yun eh. Pero no, medyo nung bago-bago ba ako sa Panginoon. Ikaw ba talaga lumingkasa? Hindi ba ako galing sa sinaw? Hindi ba ako galing sa puto? Baho nun, hindi galing sa puto. Ah, hindi ba? The Big Bang Theory. Hindi ba tayo galing sa unggoy? Pakitingnan muli yung katabi mo. Hindi ba? May mga ganyang theory ang siyensya eh. But you know, for me ah, for me, science is supposed to prove that God created everything. It's not supposed to oppose Him. What's happening right now is yung science, marami siyang pinapatotoo na hindi daw sigad ang megawa nito. But science is a proof. Because they can discover something that God created something. Maybe later on I can share with you some truth and facts ng mismong scientists na discover na lang. But, you know, God created you and me. We have to worship Him. We have to worship Him as He prescribes us to worship Him. Kung paano niya tinakda na sambahin natin siya. Hindi naman mahirap. God said, God is looking for people who worship Him in spirit and in truth. So, kahit nasa trabaho tayo, in spirit and in truth. Kahit nasa bahay tayo nagluluto, in spirit and in truth. Minsan ko kasi, kinukumpart kami ang talayas natin yung bahay. bahay. Buhay natin. Hinahati-hati nito. Ah, pag, pag linggo sa church ako, siguro mga ilang oras. Sige, magpapakabanal ako doon. Pag lunis na, trabaho na, bahala na kung sino ang kasama ko, di ganun din ako. Ano ka, kunya mo? Hindi. Ginawa ka ng Panginoong kawangis niya, pumilos at magsalita ka at mag-isip ng kawangis ng Panginoon. So nag-alay nga itong tambal si Cain at si Abel, hindi nga ako tinanggap yung kay Cain. Bakit? May problema sa puso si Cain. Ang sabi sa Biblia, ibinigay niya yung ilan sa mga ani niya. Ilan sa mga ani. Hindi natin alam kung ilan yun, pero ilan. Hindi ni-specify na ito ay ayon doon sa itinakda ng Panginoon. But si Abel, kinuha niya ang taba ng kanyang inaalagaan at ito ay kinuha niya mula doon sa kauna-unahan ipinanganak na bunga ng kanyang pagpapagal. Yung pinamahalaga. At alam po natin, sa konsepto ng Panginoon, the firstborn is always important ako po ay first four ng aming pamilya. Panganay po ako. They have no choice kasi nag-iisa ako. Your ate is the first four sa mga anak ng kanyang mga magulang. Alex is the first four. Jonah is the first four. May first four pa po ba rito? Panganay. May panganay pa rito. Para kay Lord Ned. At kung nauunawa ng mga magulang ito kung gaano kahalaga ang first born. Okay? First born. First food sa Panginoon. Aanihin nyo ang bunga ng kahalagahan ito. So kahalagahan nyo, inaalagahan nyo ang first born. It's as if ito ang trabaho nyo sa Panginoon. So, yun po ang nangyari. Hindi ka nilugdan. Yung trabaho ng dalawang magkapatid na ito, bagamat nagbunga at may resulta, yung puso ho ng isa, hindi tama sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Ipinagkait niya yung the best para sa kanyang Panginoon. Pero si Abel, si Abel, ibinigay niya yung higit pa 
para luwalhatian o luwalhatiin ang kanyang Panginoon. So how to intentionally follow Jesus while we work? Paano bang intentional sinasadya na pag tayo nagtatrabaho, pag break time ba, tayo'y uh, kakain na eh, magpe-pray muna tayo? Pwede naman. Diba? Huwag muna kayong kumain, mag-pray muna tayo. Pwede naman. Eh, Pag-relieve ba ako ng Bible study? Pwede naman. Gumpisa ba ako ng cellphone sa trabaho? Pwede rin naman. Diba? Pero dinala ka ni Lord, tulad ni Kain at ni Abel, para magtrabaho. Ano ang trabaho mo? Alamin mo, mahigit. Una, my work, my worship. How do we intentionally follow Jesus while we work? Una, work excellently even when no one is watching. Napansin ko lang po ito sa karamihan ng mga Pilipino. Magaling lang po sila pagkaharap nila yung amo nila. Nagtumatang mo ba ako sa dito? Hindi, totoo. Totoo. Tayo mismo. Ala tayo, dumahan tayo sa ganito. Magaling lang tayo pag nandyan ang amo natin. Sipag na. Saan may papagawa mo po ba kayo? No? Yung kotse, yung misi mo yung kotse. Lahat to. Sir, may bariya po rito. Uy, may limang pong iso dito yan. No. Pero pag wala na, ano ka sa loob ng kotse? Bukas yung aircon, natutulog ka lang. Work excellently, even if no one is watching. Ang sabi po sa aklat ng Pilip, Pilipos, o Philippians 2, verses 12 to 15. Dear friend, you always followed you always followed my instructions when I was with you. Et si Pablo po na good. Si Pablo nagsasalita rito, hi me si Pablo. Okay, si San Pablo. You always followed my instructions when I was with you. And now I am away. It is even more important work hard to show the results of your salvation obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Do everything without complaining and arguing, so that on, so that no one can criticize you. Like clean, innocent light, uh, innocent lights as children of God, shining like a bright light in a world full of crooked and perverse people. Si Pablo po ay pinalalahanan ng kanyang mga alaga, yung mga sumusunod sa kanya na kahit wala ako, magtrabaho kayo ng mahinan. If you're working hard when your masters are around, when they're not around, work harder. Mas doblihin niyo pa. So, yung limang kong piso, bubunutin niyo sa bulsa niyo, ibibigay niyo rin mamaya. Sir, mayroon pa pa ako nakita. Now, if you're in the worship team, clean your instruments and your amplifier. If you're a drummer, kung ginan niya niya, Uy! Lalit ako. Diba? Ang sabi niyo sa Biblia, be faithful with little and you will be given much. Dati ho, wala, nanunugumpisan ko kung walang manunugtog. Marunong ako tumugtog, marunong tumugtog si ate niyo, marunong tumugtog si Pastor Mark. Nung nagumpisan ko kung labing dalawa lang ko ang tao. Pag umakit yung worship team, wala nang may iiwan dyan. Tatlo lang. O, oh, apat. Apat lang pala. Si mami ko, si daddy ko, si uncle tito, si tita Cora. Lahat nandito sa taas. Alala mo yan, Senna. Tapos dumating si na Senna, dumating si Lenny, dumating si na Gurley, si Bobby. Yan. Buti na lang pag nag-aasawa yung mga babae sa nukong, yung mga lalaki, sa nukong pa rin pumupunta. Diba? Buti na lang si Emerald lalaki. 
Pumiti na kamay na yun. <laughs> Mahalaga po na nandun tayo sa tamang kaunawaan ng pagtatrabaho, hindi lamang dahil sa pera. Kung tayo ay nagtatrabaho at ang motibasyon natin ay pera lamang, mapapagod po tayo. At kung magpagod tayo, aayaw na lang tayo. Kung mapagod tayo, magre-reklamo na tayo. Ang hirap-hirap naman ito. Gahanap na ako ng isang trabaho. But if your motivation is to give rather than to receive. Di ba sabi ng Biblia, it's better to give. Hindi sinasabing masamang tumanggap. But it's better to give. If our motivation is to show them our worship to God through our jobs and our work, then hindi po tayo. Mapagod man tayo, meron po tayong pakinabang. Mapagod man tayo, yung among tunay ang siyang magdaragdag ng kalakasan sa atin. I stopped singing at the age of 34. Ano ko na? Nagkatrabaho ako ulit 1997 na. When I was 37 years old, binigyan ako ni Lord ng trabaho. Pumasok lang. Naglakas loob lang po ako. Wala akong alam. Kasi buong buhay ko, mga awit ako. Alam ko lang gumamit ng mikropono. Kumanta at kumaya. Yun lang ang alam ko. Pero naglakas daw ba kung pumasok sa isang kumpanya at nagtanong, meron bang bakante rito? Siyempre, may kilala ko doon. At dahil nirekomenda ko ni Pastor Robert, sabi ko sa sarili ko, magbubutihan ko to kasi ang nakasalalay dito, pangalan ng pastor ko. So pinagigihan ko, tumagal po ako doon, mahigit tatlong taon. Si Reggie po ay kasama ko sa trabaho, ako yung supervisor na. Eh, masaya ko kami doon. Kasi usapan namin, mula lunes hanggang Thursday, tatapusin namin ang lahat ng trabaho namin for the week. Parang pag-biarmes, saka gano'n na lang kami. Totoo, ginagawa ko namin yun. We try as much as possible to finish our work. Ano ang load natin itong week na ito? Tapusin natin Monday to Thursday. Para Friday, wala na tayong ginagawa. Tinapos na namin yung work log. Kung may extra work, we do it. But most of the time, easy lang ko, man. Easy lang ko kami pag Friday. Because that's like how I want it, right? Ako yung supervisor niya. But ayoko ko kasi nung doon sa departamento ko may nagre-reklamo. Lalo na sa trabaho. Kasi binabayaran kami doon para magtrabaho. We're there to bless our employers, to bless the people, yung mga kliyente po ng aming kumpanya. Kahit na, kahit na pangit na tuktog, sorry to say, kahit pangit na tuktog, pinapakinggan po pa rin. Sabi nga, yung mas mataas sa akin, ang tsaga mo namang makinig. Sabi ko, pinagtagaan kong kong isulat ng kompositor, kasi hindi ko papakinggan si Dr. Sasha. Kahit man lang dumaan sa tenga ko at masabi kong napakinggan, Malay mo, makahanap ka ng ginto dyan, maging gift. Tapag naman ng Panginoon, wala. Pero <laughs> pinakinggan ko, di ba? Di ba? Nagpagod yung tao. What am I saying? Simula ako sa araw na ito, kung may mga trabaho ko tayo, imbis na magreklamo tayo, doon sa sitwasyon ng trabaho natin, mag-declare po tayo ng katotohanan ng Panginoon. Be a blessing. Worship God. God, anong, anong pwede kong gawin dito, maliban dito, para managana itong trabaho nito? It's not about me, but it's the existence of the people who believe in God. During the time that I was with that recording company and Reggie, it's one of the most glorious times. Kilalang kilala yung kumpanya namin ako. God was here. And imagine this, ah. Kayo yung nakakilala kay Lord. May trabaho kayo. Kayo yung sinasabi nating anak ng Diyos. Tapos kayo pa yung una nagre-reklamo. Anong natutunan nila sa'yo? O sa atin? Balik ta rin mo kaya. Imbis na nakita mo yung reklamo, then balik ta rin mo. Lord, bless this. 
In the name of Jesus. Wala nang ganito. Mga tao, pasok. If you're in sales. Lord, ano pa yung kailangan kong gawin? Ako, huwag sila. Mahilig ko tayo kasi magturo. Kahit anong gawin, naalala niyo si Joseph, anak ni Jacob, tinapon ng mga kapatid niya, napunta na ni Hinto. Wala naman siyang kakampi. Totoo lang. Wala siyang kakampi. Kasi kahit yung kumukup sa kanya, nang nagtiwala sa kanya, nagoyo din ng asawa at pinakulong siya. Wala siyang kakampi sa Hinto. Sino lang kakampi niya? Sagutin niyo. Umangat ba siya? Kung gusto natin umangat, dapat ang kakampi natin si Lord. So make your job, your work, your worship unto God. Itong service, tinuling ko itong trabaho. All the years that I'm coming to say, I come on time. As much as possible, I come on time. Kasi nga, nasanay ako nun sa pag-awit ko dati. One hour before, our game, nandun ako. Kahit hanggang ngayon, ganun, ganun pa rin naman pag may gig kami sa ninyo kayo. Baby. But is my gig greater than this service to God, of course? But that is my worship. Whatever I do, that is my worship unto God. Whether I eat or I think, that's my worship unto God. To honor your parents is your worship unto God. Parents, to take care of your children is your worship unto God. Because worship is the way we live. It's not only a lifestyle, it's the way we live. There is no other life in the kingdom of God but worship. Because when all this ends, at wala na tayong lahat doon, wala na to eh, sa langit wala na to. All we have to do is worship. Kung di ka nag-practice today, anong gagawin mo to? Totoo nga nga ka. I heard this one. So ano yung gusto mong trabaho pagdating ng panahon sa kalihan ng Diyos? Gawin mo na ngayon. Ito yung gusto kong trabaho. Gusto kong manguna sa panahon. Ito yung gusto kong trabaho. May His Kingdom come. So ginagawa ko na sa mga. Sipin nyo. We have to think. Filipinos, most Filipinos don't have foresight. Hindi nila iniisip yung bukas. Bahala na bukas. Basta yun na yun. Kinandi. Kasi lahat ng ito mawawala. Lahat ng trabaho natin mawawala yan. When Jesus comes, everything is gone. Anong matitira? Our worship. Not just. Huwag po natin gawin Diyos-Diyosa ng ating trabaho na ipagpapalit natin sa oras natin sa Panginoon. Never. Ang kakapusin, hindi si Lord, tayo. Dahil ipinagpalit natin. Kaya minsan, alipin tayo ng mga anak buhay natin para tayong hinihila rito kung tayo saan tayo dalhin. Kahit maliit ang sweldo, tingin lang. Kasi yung intensyon natin, pera, hindi sumamba. Nagets, no? Huwag niyong ipagpapalit ang oras nyo sa Panginoon. Dahil mas malaki magpaswell ng Panginoon. Insured ka na nga eh. Ano man mangyari dito sa lupa, insured ka na, assured ka na. Ano ba ang gusto mo? Hindi ka pa nagbayad. Iba na nagbayad ng insurance natin eh. Bayad na yun. Pinapagawa na lang sa atin ng Panginoon. Doon sa trabaho natin, yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya, nawa makakilala sa pamamagitan natin. Nawa. If we have hope in Christ, God is also hoping umaasa rin siya dahil sa kanyang kapahayagan na tayo rin naman magdala. Kung tayo'y dinala ng ibang tao, tayo rin naman bilang pasasalamat doon sa nagdala sa atin at pasasalamat sa Diyos, magdala rin naman tayo ng tao dahil sa pagsasamba natin, dahil sa pagsamba natin sa ating trabaho. Muli, ang trabaho ng estudyante ay ang trabaho ng mga ama, alagaan na yung pamilya, ang trabaho ng ina. If you're a housewife, then take care of your home. 
Now, if the mother is also an employee, then be the best employee as you can be. Di ba sa Jollibee, meron ganon? Employee of the month. Kaya mo nun, buwan-buwan mukha mo nakalagay doon. Mukha ka ng hamburger nun. Masama ba yun? Every month mukha mo lang nakalagay doon? Ibig sabihin, you're the best. Ito sa lahat. Kung may hanap buhay kayo ngayon, be the best. Be the best. Be excellent in what you do. Second, be a good influence. Sa aklat po ng Mateo na katulad ito. You are the salt of the earth. But what good is salt if it loses, if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thro uh, thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it is, it, where it gives light to everyone in the house. In the same way, listen, let your good deeds shine out for all you to see, so that everyone will praise your heavenly Father. You are the salt of the earth. Saltiness is the character of a soul. If it loses its saltiness, wala na siyang pakinabang. Guys, if we are working in a place and we lose the character of God, wala tang pakinabang. Gets no? If we're not displaying the character of God in our workplace, walang pakinabang. Wala tayong pakinabang, walang pakinabang yung mga pinagtatrabahuhan natin. Bakit? Ano bang ginagawa sa asin? Pampalasa. Taste and see that the Lord is good. Nalalasahan ba nila si Lord sa inyo? Nakikita ba nila si Lord sa inyo? Those are the questions we should ask every day. Hindi yung mahinit, ang hirap naman magtrabaho, dilit ang swerto, layo-layo, papagod na. Ask this question, nakikita ba ni Lord sa'yo na kahit malayo, kahit pagod ka na, kahit mainit, ang galing mo pa rin. These are the questions we should ask ourselves. Am I being the light? Ang sabi ko dito, no one lights a lamp and then puts it under a basket. Hindi ho tayo, okay? Hindi ho tayo dinala ni Lord mula sa darkness into light para itago. Gusto ho tayo iangat ni Lord. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Itinataas ho siya, okay? Itinataas yung nagliling niya, itinataas. Tingnan mo yung katabi mo kung nagliling niya. Si Luning Ning. <laughs> Minsan ho, tayo yung umaampat sa pag-angat natin. Tayo yung pumipigil. If you think, if we're proud, do you think ipopromote tayo ni Lord? If we're proud. Kung mayabang tayo, sa tingin nyo ay po-promote tayo ni Lord. The Book of Life says, God opposes the proud. Kung mayabang tayo, sino kalaban natin? Sipin nyo, kung mayabang tayo, may sarili, ito, style ko, ito, discarte ko, bahala na, hindi ka nakikinig sa misis mo, hindi ka nakikinig sa anak mo, hindi ka nakikinig sa selider mo. Anong impluensya ang bibigay mo sa mga anak mo? Anong impluensya ang bibigay mo sa mga kaibigan mo? Di, hindi rin makikinig. Di ba? We have to influence people in the way God wants us to influence them. Gusto ko tayong iangat lahat ni Lord. 
para makilala siya sa pamamagitan natin. Pero wag po naman natin pahintulutan ang ating kayabangan, ang ating kamangmangan, ang ating, ating katamaran na maiangat tayo sa dapat nating kalagyan. Yun lang naman o eh. Kaya nating katamaran, kaya nating kaya pigilin niya, hindi naman sa demonya. Pero pag tamad ka, susuba ng demonya. Lalo na pag mayabang tayo, we have to know. Sakit ko yan. Mayabang, sakit ko yan. Inaamin ko na sa'yo. That's why I, I have to, kailangan paalalahanan ako ng misis ko. Kasi sakit ko na yan. Eh. Kailangan ko siyang pigilin. Why? Kasi ang kalaban ko yung gumawa ng langit at lupa. Eh kung kalaban ko siya, eh he opposes me. Sino pa tutulong sa akin? Sino magpapasweldo sa akin? Lahat po tayo dito, nakapagtrabaho, nagtaroon ng amo. Kung yung amo nyo, kakausapin ko ngayon, papalista ko sa inyo at kakausapin ko. Maganda ba record nito? Katingin nyo ano sasabihin. Ayan. Hindi sinasabi ko eh, wala tayong foresight. Hindi natin tinitingnan yung kinabukasan. Kung babalikan ko lahat, anong impluensya ang nagawa nito sa hanap buhay mo? Anong impluensya ang nagawa nito sa kumpanya mo? Anong impluensya ang nagawa nito sa mga anak mo, sa bahay nyo? Nagigets nyo? Nagigets nyo? Kailangan isipin natin to bago tayo magtrabaho. Hindi lang yung sa pera. Why? Kasi mas malaki magpasweldo si Lord G. Eh, ito yung pinapatrabaho sa atin ni Lord. Yung trabaho natin, business natin ngayon, bonus na lang yan. Ito talaga yung pinap... This is our eternal job. And God wants to manifest it today. This is not a question about langit o lupa. This is a question of being a child of God and how we worship. Kaya minsan marinin niyo pag ang pastor nagsitermon, kahit kang ituring niyo na lang yung worship service na trabaho niyo, ibig sabihin pinapaalalahan na kayo come on time. Yun lang yun. Pero totoo, isipin natin. Ayaw natin mali sa opisina o sa trabaho. Bakit? napapawasan tayo ng sweldo. Tama? Buti na lang si Lord hindi nagpapawas ng sweldo. Nag-gets, no? Nag-gets, no? Kaya laging pinapalala ni Lord, eh. I am the God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Hindi po siya nanunumbat. Pinapaalala niya, huwag niyong kalimutan yung mga tumulong sa inyo nung araw. Dahil may bago at nanagana na kayo. Huwag niyong kakalimutan dahil naging mabuting halimbawa ito. Is God, is Jesus a good example to us? Then that by all means, let's follow Him. Hmm? By all means. Kung di ba, kung di tingko, di, di ba kayo nagsasawa? Isang kahig, isang tuka. Sino nagsasawa na? Isang kahig, isang tuka. Kung ayos, ayos na tayo. Kung ayos, ayos na tayo. Ito na, oh. Make our work our work. Do not work for money. Work for significance. Be a good influence. Kahit naman pa paano siguro ready naging mabuting influence ka sa iyo. Kaya nandito kayo at ang iyong buong pangyayon. Ang goal ho nyo, if you influence other people in your workplace, it's not just to bring them to the home, but bring them to the feet of Jesus. Diba? In yung discipleship eh. Help them to know Jesus, listen to Him, and obey. Intentional po yun. At yun, nakikita kung paano tayo nagtatrabaho. Pangatlo, yun last. Kung nagtatrabaho tayo, let's produce results. 
Matthew 7, verses 15 to 20 says, Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep, but are really vicious wolves. You can identify them by their fruit, that is, by the way they act. Can you pick grapes from corn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. So everything that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yet just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their action. So, what do you mag disguise na parang atristan? Tanong ko mga editor. Pero balitang balita naman sa trabaho, hindi tayo nagtatrabaho ng mabibig. Hindi tayo absent. Dahil lumarapin sa oras. Kulang yung trabaho ang binibigay natin. Makikilala raw yung mga tao niyan sa mga buma nila, doon sa resort ng mga pinagatawa. Nila. Actually, sa bahay lang, makikita mo yung buma ng isang good tree. Kaya nga, sa kanina, sabi ko, mga bata, anong trabaho nyo? Mga nanay, anong trabaho nyo? Hindi na, lalaki yung sumagot eh. Siguro yung asawa mo, hindi mo rin magluto. No? Mga ama, anong trabaho natin? Ang trabaho natin kay pangunahan ng ating pamilya sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? Plus, maglaba, magluto, magplansya, kay mamalengke, kung pagod, sumisi. Diba? Da, mga lalaki, kailangan sensitibo rin tayo. Hindi naman dahil si Mrs. ang ilaw ng tahanan. Siya lang yung gumagawa sa bahay. Natutuod na po sa tatay ko, marunong maglaba yan. Okay? Marunong din magluto si Daddy. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung malaki influence na sa akin ay maglinis ng sapato. Kaya wala kayo may kito sa akin na dumi ang sapato. Pag madumi ang sapato ko, ay Daddy yun. <laughs> Let's kahit sa edad ni Daddy, naglinis pa rin yung sapato. Ganyan siya. Ito ha, pakinggan niyo to. So every tree that does not produce good fruit, okay. every tree that does not produce good fruit, basahin natin, is? So pag ang buhay natin ay medyo mainit na, hindi na natin alam ang gagawin, maalintanga, kinakapos na tayo, isipin natin, are we bearing fruit? May magandang result ba yung buhay natin sa Panginoon? Kasi yun, know, itinatapon na lang. Huwag naman nating hayaan yung buhay natin ganyan. Binigay na sa atin yung responsibilidad para magkaroon ng mabuting bagay. Binigay na lahat sa atin ni Lord. Binigay na nga si Jesus eh. Binigay na nga lahat ng meron tayo sa kanyang kaharian. Ano lang gagawin natin? Oh? Bear good food. Produce results. Sa ating mga trabaho, ano ba yung magagawa nyo para pag-inamin ang mga bagay sa mga trabaho? Patihin nyo sa amo nyo. Boss, maganda yata. Sige, titignan mo yan. Maayaw? Wow! Ginawa mo yung sa tingin mong magagawa mo para paigilin ang negosyo o hanap buhay mo. Minsan kasi natatakot tayo ma-reject. Natatakot tayo, hindi naman nila tatanggapin yan. Yung pag-inagawa eh. Tinutugtukan mo na. Hindi man sila sumunod, ginawa mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Sino magsisweldo? Sino mas malaki magsweldo? Ka tayo mismo yung umaampat dun sa paraan kung paano tayo kikita ng malaki. Tayo mismo. Huwag natin sisihin si Lord. Binigay na ni Lord lahat ng paraan. Be excellent. Influent. And this time, Produce results. Patingin mo kung magaling ka, hindi ka pag-aagawan. I'm so thankful to God. Hindi ako nagmamagaling. 
Dahil hindi naman ako talaga magaling. Kung may galing man ako, galing ito sa Panginoon. At gagamitin ko ito para mag-impod sa inyo, sa akin tapos. But somebody messaged me uh, two days ago and said, sabi niya, can you join the panel of the one who will scream the song in the coming How It Works? Wow! Sabi ko, Lord, ang, ang desire ko manalo sa ako. <laughs> no, but for me, manalo is good, pero makasama ka dun sa panel na mag-screen ng mga kanta para maging uh, finalist. How It Awards is like Grammy Awards of the Philippines. Music Making Company has three. That's why Music Making Company is in the Hall of Fame. But I, I am desiring to have an Awit Award as a Christian singer. Okay na sa akin yun. Masama sa screening ko. Masaya na ako doon. The last time I was in Awit Award was in 19... Dear 1998 ba yun? Sa UP? I think. I was sent by our company, 1998. At hindi ako na. Pero this time, I was a part of the screening committee. Praise God! for that. How many years did it take me? Maybe 58 years. But thank God for that opportunity. And you pray for me that in doing that, I'll be excellent. In doing that, I'll be, uh, be able to influence others. And by doing that, I'll produce results that will inspire you. Doon sa mga narinig mo, hindi ko ito gawa-gawa. Tinignan kong maingi. Yan. So everything that's not produced proof will be chopped down. Minsan ba, pakiramdam niyo, wala na kayong paninindigan. Para na kayong inaanod ng hangin, kung saan mapadpad, kung ano na lang trabaho meron, hindi na natin magawa yung trabaho ang gusto natin. Sino meron doon dito? Hindi nyo magawa yung trabaho ang gusto natin. Meron ba? Napipilitan na lang kayo kasi kailangan nyo kong dito. Diyan eh. Diyan eh. Hindi naman masama maging anes. Yeah. Being honest, being humble. Kung sa puso nyo, hindi na talaga gusto. Hindi na talaga gusto. Napipilitan lang kayo. You know what? Pag napipilitan lang kayo sa trabaho, you may not be able to do your best. Yung mga kapatid, kain na kapatid. Saan yung isa pasko, isa farmer. And it's, it's not a matter of the job. It's an issue of the heart. I always tell you, be faithful in what God gives you, even in the little things. You know why? I'll tell you why, why, why I'm discussing this. Baka hindi ho natin alam. God is discipling us. Do our God. Do our work. God is training our character in our God. God is training our competency in our God. God is training our chemistry. In social skills natin. Don't talk about it. And this is what I saw. That's why our work should be our worship. Because the result of the offering of Abel and Cain came from their work. Diba? Yun yung in-offer nila kay God eh. At, yung offer nila kay God, may takda si Lord kung ano ibibigay sa kanya. Tama ba? So, tayo ba'y nagbubunga doon sa trabaho natin? Are we bearing character, competence, and chemistry? In our job? Natututo ba tayo? Magkahalubilo ng maayos. Natututo ba tayo na gumaling? Kahit sabihin na natin kung pisan din mo, alam. Yung karakter, yun yung offering natin kay God. God, natuto kong maging magpasin, magpasin sa sa trabaho. Lord, natuto kong magdeklara ng salita mo. Lord, natuto ako, Panginoon, 
mahalin kahit hindi sila kamahal-mahal. And this is what you offer unto God. Money is nothing to God. Because He owns heaven and earth. But our character, which was born out of our relationship with God and through the job that He gave us, hindi mo ka rin yun. Lord, mas minahal ko, Panginoon. Yung, na, mas na-appreciate ko yung trabaho ng misis ko na nurse. Kasi janitor na ako ngayon sa hospital. Nakita ko yung hirap nila. Nakukuha nyo? Baka, hindi, baka tingin lang natin yung, yung mga trabaho natin ay paraan natin para kumita ng pera. At hindi natin nakikita na paraan na ni Lord para i-disciple tayo. To know Him, to listen to Him, and follow Him, to obey Him. Our job is the best place to practice the Word of God. It's the best place. Kaya hindi sa akin sa puso ko, kahit ako yung maghanap ng trabaho para sa inyo, ginagawa ko. Because I was hoping, as I send you, that will be your mission field. Why? Mas malaki magpasweldo si God. Walang hanggang buhay. Yung sweldo mo for the day, bubuhayin ka lang yan for the day. But God gave us, with assurance, eternal life. I guess, no? Eternal life, hindi natin kayang bayaran yun. Yung trabaho natin, yung minimum wage natin, araw-araw, pambili lamang ng pagkain natin yan, hindi pa sapat para makapag, makabili ng pagkain ng ating mga kasama sa bahay. May pangangailangan pa ang ating mga anak pag nag-aral yan. Pero itong trabaho ibinibigay ni Lord na lagi nating kinakalimutan ang siyang mag-aangat sa atin sa kagustaan. Huwag naman po natin kalimutan. Si Lord na, hindi nagdududula na sa atin ang paraan para managana tayo. Kung hindi natin gagawin, pinaalala ko lang sa inyo. Minsan tinatanong ko si Lord, Lord, ano ba talaga ang trabaho ko sa noong? Magpaalala. Yun lang. Dahil ang gawa ay nasa sa inyo. Nasa sa inyo, gusto nyo umayos ang buhay nyo. Minsan kasi gusto natin umayos lahat agad. Pero tayo mismo, hindi natin maayos yung mga sarili natin. Gusto mo maayos yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung misis mo. Eh ikaw, maayos ka ba? Ikaw muna. Panalangin mo muna yung misis mo at yung anak mo. Ikaw muna. Maramihan yung bawag sila. Ikaw na lang ang maasahan, ayaw mo pang lulit. It's about time. Sorry if I spoke so passionately and parang ako nagagalit. Pero I didn't say it in the... Hindi ko sinabi ito the first time. Every year. I tell it to our family. At hanggang merong taong naghihirap dito sa noong uulit-ulitin ko ito. Sabi mo sa kapatid mo, Hoy, gising. Sinagip na nga tayo sa pagkaalitin. Gusto pa rin natin magpaalitin. Huwag na natin balikan ang kaugalian ng mga Israelita na dahil lamang sa pagkain, gusto nilang bumalik sa Egypto. Huwag po. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Lord, ito yung trabaho. Gusto ko. Kung binigyan ka ng trabaho, pagkigihan mo ngayon. Ang kasunod dyan, gusto mo na. Ang gusto ko lang ng trabaho, ako, kung tatanungin niyo po, gusto ko lang tumulog. Yun lang. Kung paano, hindi ko alam. 
Sana naman. Doon sa desire ng puso ko, ay kayo na ang magsabi kung tinupad ng Panginoon at pinagbigyan ako sa kahiling ng Tumpamahal. Pagsitayo po ko.